Grüß euch, ich bin's wieder, der Bäder von Martelli Mört. Im heutigen Video geht es um Kolophonium, was für welches Instrument meiner Meinung nach ganz gut funktioniert. Sprich, heute gibt es sogar so etwas wie eine Empfehlung für ein Produkt und welche Fehler das man machen kann, dass was nicht funktioniert. Ja? Mehr davon wie immer noch ein Intro. Danke, Tobias. <Musik> Prinzipiell ist einmal klar, dass man unterscheidet zwischen einem Kolophonium für Geigen, für Bratschen, für Cello und für Kontrabass. Was ist wirklich der Unterschied? Der Unterschied ist, dass ein Geigenkolophonium am härtesten ist von der Zusammensetzung, sprich, das würde am ehesten stauben und der Kontrabasskolophonium am weichsten ist. Das hängt damit zusammen, welchen Tonumfang muss der, der Bogen und die Bogenhaar und das Kolophonium einfach bedienen. Ja? Sprich, habe ich eine ganz tiefe Seiten anspielen, brauche ich was, was ziemlich bickig ist, damit ich die Seiten wirklich mitnehmen kann. Bei einem sehr hohen Ton, wie zum Beispiel auf der Geigen E-Seiten oder irgendwo, da brauche ich ein Kolophonium, das das eben sehr schnell loslässt, damit ich die hohen Frequenzen überhaupt spülen kann. Prinzipiell muss man sagen, dass sie unterscheidet, ob es jetzt im Sommer oder im Winter ist, sprich gebe ich eher ein härteres oder eher weicheres Kolophonium auf. Das kommt in erster Linie zum Tragen, wenn es um Cello geht und sehr wohl, wenn es um Bass geht. Das heißt, je tiefer die Frequenzen runtergehen, desto mehr unterschiedliche Härtegrade brauche ich beim Kolophonium. Es gibt eine riesige Anzahl an Kolophonium. Es kommen alle Augenblick irgendwelche neuen Rezepturen oder neue Sachen raus. Viel davon ist einfach gutes Marketing. In Wirklichkeit, und jetzt kommt eine Empfehlung, die ich normalerweise nicht angibt, äh, fahre ich bei einem ähm, Geigenkolophonium entweder mit diesem Bernandell bzw. auch mit dem Eva Pirazzi oder Oliv Kolophonium. Das funktioniert richtig gut. Das ging da gut. Jetzt mit mongolischem Hohr, mit einem entsprechend hochwertigen Stangen. Bei der Bratschen und beim Cello verwende ich faktisch nur kohlstein kolophonium weil die richtig gut funktionieren. Also so, dass man immer sagen kann, okay, das Kolophonium funktioniert einmal optimal. Ja? Und beim Kontrabass ist es also ein Neiman and Hearts. Ja? Das sind Sachen, da habe ich über viele Jahre wirklich gute Erfahrungen. Ich muss jetzt aber auch fairerweise dazu sagen, ich kenne viel andere Kolophonium gar nicht, also Kolophonie gar nicht, ähm, weil man sie wahrscheinlich da eh verrückt macht. Das heißt, ich bin ein Typ, der, wenn er was hat, was gut funktioniert, eigentlich jetzt nicht unbedingt was sucht und was ausprobieren will, ist was anderes vielleicht noch ein bisschen besser und mich dann in so Sphären begebe, wo es mehr darum geht, dass man sich dann Sachen einredet. Es gibt Sachen, die funktionieren nicht wirklich und dann gibt es Sachen, die funktionieren wirklich gut. Also das ist einmal das, was ich wirklich empfehlen kann. Ja? Wobei beim Cello und auch beim Kontrabass gibt es eben schon zwei oder sogar drei verschiedene Härtegrade. Da kommt es dann sehr darauf an, ist es warm, wo bin ich von der Location her, oder ist es eher kühler, dann brauche ich sozusagen was Bickigeres, ist es wärmer, dann brauche ich sozusagen was, was ein bisschen äh, härter ist. Auch beim Kontrabass oder beim Cello. So. Okay, und bei Geiger und Bratsche sind die generell schon so die hart, generell schon auf der harten Seite, dass, dass die diese Dinge nichts mehr ausmacht oder, oder nicht wirklich was ausmacht. Weil man eh nicht bei minus 5 Grad draußen spült, sondern ganz selten. Maximal einmal in einer kalten Kirche oder so. Ne? Äh, du kannst auch richtig kühl Ja, sein. das stimmt. Also, also, oder ja. kalt, nicht nur kühl. Ja, ja. Ja. Gut. Was sind jetzt Sachen, die passieren können, wo was Kolophonium jetzt in Wirklichkeit nicht viel dafür kann? Also, wenn ich halt einen Bogen habe, ich sage jetzt einmal zum Beispiel einen Cello oder einen Kontrabassbogen, weil da sind eben ohne dies weichere Kolophonium, ja, wenn es dann im, Ort, im Auto zum Beispiel ziemlich warm wird, ja, dann kann passieren, dass das Kolophonium so weich wird, dass auf die Haar drauf ist, dass in Wirklichkeit das Haar bound, die einzelnen Haar schon verkleben anfangen miteinander. Und dann funktioniert natürlich nichts mehr. Ja? Das heißt, man kann es dann entweder kalt machen, probieren, ob man den auseinanderstauben äh, kann, aber in Wirklichkeit kommt der Punkt, wo man es dann einfach neu behoren muss, weil es nicht mehr funktionieren. Ja? Das ist sozusagen die größere Gefahr. Und es ist auch so, dass man nicht zu viel Kolophonium aufgetun. Es gehört am Anfang einmal kolophoniert und mit an so einem Hölzerl eingriemen und dann 
in Wirklichkeit fährt man nur ein oder zweimal drüber und das hält ziemlich lang an. Ja? Also wenn, äh, wenn Leute ein Instrument haben, das komplett so zugeschnitten ist, weiß, ja? da gibt es übrigens, das verlinkt euch mein Buch vielleicht, ein Video, das findet ihr dann auf der Seite um, glaube ich. Voll korrekt. Voll korrekt? Voll korrekt. <lacht> ähm, wie man das reinigt, in Wirklichkeit, wenn man es gleich nachher abwischt, dann ist auch das kein Problem. Es gibt dann die Fälle, wo die Haare eigentlich schon angespült sind und wo die Leute dann immer mehr Kolophon im Auge tun, sie den Bogen, das Instrument versauen und trotzdem funktioniert es nicht. Ja? Ähm, also das ist das, was man zu Kolophon ihm sagen kann. Wie gesagt, bitte nicht besser, wenn jemand jetzt einfach anders schwört. Wenn es glaubt, schreibt es in die Kommentare. Ähm, dann und wann probiere ich vielleicht da was aus. Aber ich bin, also Beispiel, wenn ich eine Hosen einkacken gehe, weil ich feststelle, ich habe nur hinige Hosen und ich möchte irgendwie fescher ausschauen und fortfahren, dann fahre ich Hosen kacken. Wenn ich eine finde, die mir passt, kaufe ich davon drei, damit ich nicht noch zwei abprobieren muss. Ich bin so. Und das ist eben bei Kolophonen zum Beispiel auch, wenn ich was habe, wo ich sicher sein kann, dass es gut funktioniert, ja, dann bleibe ich dabei. Es gibt jetzt so Leute, die glauben, man kann Kolophonium untereinander nicht mischen. Das, ähm, das sehe ich anders. Ja? Also es gibt vielleicht das eine oder andere, das nicht so verträglich ist, aber prinzipiell einmal ist jedes Kolophonium von einem Baumharz ja? und halt von unterschiedlichen Bama, wurscht ob es jetzt Fichten sind, ob es Bienen sind oder sonst irgendwas, äh, also in erster Linie sind es Nodelbama, das halt aufgrund der natürlichen Gegebenheiten mit mehr oder wenigen Ölen und Phenolen versetzt sind und dadurch halt prinzipiell weicher oder härter sind, wenn sie aushärten. Ja? Und das Ganze wird eben dann in einer Rezeptur gemischt, wird flüssig gemacht, wird in kleine Tegel gegossen oder sonst irgendwas und das ist dann das Kolophonium. So, ähm, und die Sachen, die werden schon in einem definierten Prozess hergestellt. Das heißt, wenn ich heute Kohlstein Kolophonium kaufe für Bratschen und in zwei Jahren, dann kriege ich das Gleiche wieder. Ja, hoffentlich stellen sie Produktionen ein, weil das war schon. Ähm, zur richtigen Verwendung des Kolophoniums. Also, da habe ich euch drei Beispiele mitgebracht. Da sieht man ganz gut, wie es nicht geht. Ja, also, wenn man so wie ich steppert ist, dass man das regelmäßig nachdreht beim Kolophonieren, dann schneidet sie einfach so eine Nut oder schleift sie so eine Nut rein. Und das geht eine Zeit, bis es dann irgendwann zerbricht. Obifallen ist bei den meisten Kolophonium sowieso keine gute Idee, außer das Postkolophonium, das kennt das glaube ich übertauchen, das ist sowas da. Äh, nein, das wird auch wahrscheinlich springen, ähm, aber die anderen springen ganz sicher und sind dann hin. Ja? Also, man macht es beim Kolophonium dann in Wirklichkeit so, wenn man drüber fährt mit den Haaren, dann dreht man das leicht, weil dadurch schleift er sich gleichmäßig an und genau sowas passiert dann nicht. Wenn es drinnen ist, ist es spät. Dann kannst du nicht mehr damit leben, bis es nicht mehr gibt. Ja? Aber man sieht da, dass man eh das meiste dann davon wegschmeißt. Also man kauft sicher doppelt so viel Kolophonium ein, weil man die Hälfte gar nicht oder mehr als die Hälfte gar nicht brauchen kann. Ja? Also nicht so gescheit. Ja? Es gibt Leute, die probieren zum Beispiel einen Bogen aus und wischen vorher eine Seite an, damit sie das Kolophonium von dem Bogen, das gerade ausprobieren, nicht mit dem Kolophonium von einem eigenen Bogen mischt. Äh, ja, kann man machen. Äh, ich gebe auch nicht an die Hand und gehe mir nachher mit einem Hochdesinfektionsmittel die Hände waschen, sondern ich gebe auch vier Leute die Hand weil das irgendwie nichts Abnormales ist. Ja? Ähm, Seiten auch zwischen von einem Kolophonium, wenn es viel Kolophonium drauf ist, macht Sinn. Aber nicht, weil dann ein anderes Kolophonium kommt, sondern einfach, weil es besser ausspricht und und und. Ein bisschen Kolophonium muss übrigens auf einer Seite drauf sein, weil sonst funktioniert es nicht richtig. Bei ganz neigen Seiten äh, muss man zuerst einmal ein Kolophonium aufbringen mit einem Bogen, damit man wirklich spülen kann. Das viel soll es halt nicht sein. Ja? Also, wie gesagt, das mit Kolophonium untereinander mischen, dass das ganz was Böses ist. Ich kann es nicht nachvollziehen. Ja. Und wie ehrlich, du bist mehr so der, hier hat jeder mit jedem. <lacht> <lacht> Na, hoffentlich nicht, Herr. <lacht> also, das mit, dass man Kolophonium auf keinen Fall mischen darf, 
das halte ich persönlich nicht für so fundiert, weil mein Erfahrungswert der andere ist. Ja? Also, äh, und es gibt dann einen Teil der Kunden, das ist ein sehr kleiner Teil, die sagen dann, ich verwende nur das Kolophonium und dann kriegen sie natürlich auch von mir, wenn ich den Bogen behore, genau dieses Kolophonium auf. Ja? Wenn es für den Kunden passt, passt es. Es ist einfach so, äh, das da ist also ein Dienstleistungsgewerbe, sprich, sie wünschen, wir spielen. Und wenn jemand das haben will, dann kriegt er das. Das ist noch nicht gesagt, dass das äh, absolut sein muss, dass das das Beste ist. Aber es hängt halt auch davon ab, was jemand will. Und jetzt kommt gerade wer, deswegen mache ich jetzt ein schnelles Outro. Also, hat mich gefreut, dass ihr bei dem Video dabei wart. Es würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten dabei seid. Habt ihr andere Vorstellungen, Ideen oder sonst irgendwas, gerne in die Kommentare rein. Und ansonsten freue ich mich, wenn wir uns wiedersehen. Viert euch! machen könnten. Mehr wie immer davon noch ein Intro. Danke Tobias. Das Warten und wissen schon, was auf Sie zukommt. Okay. Okay. Dann kommt es ausführlich okay. und dann im Auto okay. nochmal. Hey, hey. Dann schnapp ich da aber einen Bogen raus. Schnie, schna, schnappi. Was willst du ungefähr? Ich weiß, du hast es nicht gern, wenn ich auch weiß, was du sagen wirst, weil dann.